Gracias a la Universidad Francisco, Uni Universidad Francisco Marroquín por esta oportunidad. Gracias a todos ustedes por venir y cualquier pregunta que me hagan más adelante con la salvedad, uh, uh, con la salvedad y de que obviamente el español no es mi primer idioma. Y quizás estás um, preguntando por qué si ella uh, entiende que todos nosotros um, hablamos el inglés y uh, bien entendemos el, el, el inglés, por qué ella está intentando uh, hablar en español cuando uh, ella no está todavía fluente. Y yo lo Um, hago por algunas razones, todo, todos en mi interés propio. Um, primero, quiero practicar. Uh, segundo, um, quiero mostrar mi respeto para mi audiencia. Y tercero, quiero mostrar a ustedes, particularmente a las chicas en la audiencia, que es posible de intentar hacer uh, cosas difíciles y um, de sobrevivir, de, de fracasar aún, pero de uh, crecer más fuerte con la experiencia. Quizás has admirado la escultura en este campus Atlas Libertas del escultor Walter uh, Peter Brennan, porque quienes diseñaron este magnífico campus, decidieron tener un homenaje tan prominente a la rebelión de Atlas y por extensión a la autora Ayn Rand. Comencemos con un poco de antecedentes. La rebelión de Atlas fue publicada en 1957 en la era de la Guerra Fría este año celebramos su uh, 66 aniversario y aún está llegando a nuevos lectores, uh, vendiendo a las seis cifras anualmente. Pregúntate, ¿cuántas novelas duran tanto tiempo? Sí, hay algunas, pero por perspectiva, Por pe perspectiva, um, Peyton Place también fue un bestseller en 1957. ¿Alguien lo recuerda? La rebelión de Atlas es un thriller distópico. Um, pero también es una novela de ideas y por eso ha perdurado. Fue durante la crisis financiera de 2008 y 2009, o lo, los cuarentenas más recientes, o las disrupciones económicas actuales, cuando la gente mira a su alrededor y dice, estamos viviendo en el mundo de la rebelión de Atlas con el inmenso alcance del gobierno, uh, trato especial para las empresas favoritas, violación de los derechos de propiedad y creciente desesperación y disilusión del hombre de la calle. Pero quizás la mejor pista sobre la importancia de Ayn Rand son no son uh, los nombres de los líderes influenciales en lo, los que se ha inspirado, los Peter Thiels, Ricardo Salinas y Chip Wilsons del mundo, sino que, irónicamente, son los de izquierda que odian el capitalismo y el individualismo e invariablemente hacen de Rand su objetivo, lo que provoca comentarios como 
Detesto a ese, ese libro, detesto a Ayn Rand, escribí uh, mi tesis en la escuela sobre su odio por las personas y la raza humana. Eso fue en respuesta a alguien en línea uh, que respondió inocentemente, la rebelión de Atlas, a la pregunta, ¿cuál es tu libro favorito? Pero dejemos a, a un lado las críticas desinforma, desinformadas y miremos quién era realmente Ayn Rand y miremos a la rebelión de Atlas por lo que uh, realmente dice. Mi nombre es Ayn Rand. Nací en Rusia el 2 de febrero de 1905. Mis padres, Anna y Zinovi, eran dueños de una farmacia. Cuando tenía 12 años, mis hermanas y yo observamos la revolución comunista desde la ventana de nuestro departamento. Luego vinieron los soldados y se llevaron nuestro dinero, nuestro negocio y nuestro hogar. Salimos de la ciudad y durante muchos años luchamos con apenas suficiente comida para sobrevivir. Pero todavía existía el cine, y en la gran pantalla vi una visión de un mundo mejor. Estados Unidos era un lugar donde me tratarían como un individuo, un lugar donde podía seguir mis sueños. Y entonces viajé para allá. Viajé desde Nueva York a Hollywood, donde conocí a mi esposo Frank. En ese momento soy una máquina de escribir. Primero vendo un guión, después vendo una obra de teatro. Estoy en Broadway. Convierte mi obra en una película y arruinan todo. Convirtieron los héroes en villanos y los villanos en héroes. Esto fue exasperante, pero me dio una idea. Howard Rock. Howard Rock es un arquitecto que no comprometerá su visión creativa por el bien de los demás. Preferiría tomar un trabajo rompiendo rocas en una cantera a romper su integridad. Debido a que su integridad y su genio, eso fue el origen de su éxito. Aquí desarrollé la idea del egoísmo como autoestima, creer en uno mismo. Y ahora tenía que creer a mí misma, completamente. Doce editores rechazaron The Fountainhead. Al final fui reivindicada. The Fountainhead fue publicado. Hicieron una película con Gary Cooper y Patricia Neal. Estoy de vuelta en Hollywood. Pero en Rusia, millones mueren mientras el comunismo destruye ese país y envenena a otros países. Ya es bastante malo lo que está sucediendo en Rusia, pero peor que mi nuevo país, Estados Unidos, está romantizando con estos ideales comunistas. Es la ira del trabajo. Se estaban organizando trabajadores para ir a la huelga. ¿Pero que sí? ¿Qué pasa si las personas que inician los negocios, quienes inventan las curas, quienes componen la música. ¿Qué pasa si ellos son los que hacen huelga? Esta es la idea de la rebelión de Atlas. En la rebelión de Atlas escribí sobre un futuro terrible donde los valores y la política que convirtieron a Rusia en un infierno comunista y convirtieron a Alemania en una pesadilla nazi estaban en aumento en Estados Unidos. Mi heroína fue Dagny Taggart. Dirigía una empresa ferroviaria, a pesar de ser mujer, que algunos decían que no podía hacerlo. Como Dagny, me encanta mi vida y me encanta mi trabajo. Tenía una misión, presentar una visión de hombres y mujeres, no como criaturas caídas e indefensas, no como miembros de este grupo o ese, esta raza, esta religión o esta clase pero del ser humano como un individuo racional. De un mundo en el que los individuos son libres de vivir sus vidas, 
por su propio bien, vivir y amar en sus propios términos. Una sociedad que celebra el logro, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor. Yo viví esta vida. Logré mis sueños. Lograrás cumplir los tuyos. El mensaje de Ayn Rand fue que los seres humanos tienen derecho a vivir para sí mismos y a perseguir su propia felicidad era que los individuos no son seres sacrificiales y ella tenía particularmente um, sospecho, desconfianza de los llamados al sacrificio hecho por el gobierno. Ella vio el autosacrificio como la sierva de la envidia y ella veía la envidia como el mal más indecible, no solo el deseo de tener lo que tienes, sino específicamente que tú no la tengas. Ella describió a los envidosos uh, así, no quieren ser dueños de tu fortuna, quieren que la pierdas. No quieren tener éxito, quieren que tú fracases. No quieren vivir, quieren que tú mueras. Ellos son la esencia del mal. Ellos, esos objeti, objetos antivivios uh, que buscan devorando el mundo, llenar el cero de su alma. Vemos que esto, esto se manifiesta en la política donde los proponentes de impuestos confiscatorios han abandonado la pretensión de ayudar a otros y admiten ab abiertamente que quieren hacer daño a los ricos. Afirman que no se debe permitir que existan multimillonarios, incluso, incluso si eso conlleva, con, conlleva el costo de un crecimiento económico más lento. El mensaje de la novela de Rand no se trata solo de la política y sus su, supuestos éticos, también se trata del significado de esos supuestos para nuestra vida personal. Es verdad que la rebelión de Atlas ha sido históricamente la puerta The Gateway Drug a la libertad, mucho más que los tratos económicos de Hayek y uh, Friedman, Von Mies, Adam Smith. Para muchas personas también es un punto de giro personalmente transformador. ¿Cómo es eso? Pero a muchos de nosotros la idea de alejarse, incluso hu huir, nos cae de sobremanera man mal. El fracaso no es una opción. Vas a salvar a todos. Vas a salvar uh, tu organización, tu relación. Pero ¿a qué costo para ti mismo? ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un, una relación y esta, esto podría ser una amistad, una relación romántica, incluso una relación profesional, donde sentías que cuando más tratas de hacer que las cosas funcionen, más pesadas se vuelven tus cargas, cuanto más Uh, sacri sacrificamos por el bien de los demás, uh, menos son apreciados es esos sacrificios, más son esperados e incluso extrañamente más son resentidos. La ética objetivista del interés propio de Ayn Rand te invita a rechazar el aut autosacrificio, ya sea que implique ser aprovechado en una re relación tóxico 
o por un mal hábito que te está enfermando y cansando, quizás enfermo y cansando, de un conjunto de creencias que has superado, creencias que ya no funcionan. El fin, en, en fin, el principio de sanction of the victim de Ayn Rand se trata de establecer límites no solo con los burócratas gubernamentales, sino con todos los golpeadores financieros o emocionales, ya sean novios o novias ingratos, jefes demasiado exigentes o amigos perjudiciales. La rebelión de Atlas muestra cómo usar principios de huelga para establecer relaciones más equilibradas en todas las áreas de la vida. Tienes una vida para vivir sin importa uh, cualquier opinión tiene sobre una vida más allá. Tienes una vida para vivir en este mundo. El mensaje fundamental de Ayn Rand es aprovechalo al máximo y siéntate orgulloso de lo que logras en tus negocios y en tu vida personal. Después de la publicación de La rebelión de Atlas, la última uh, de sus novelas, Ayn Rand se dedicó a la tarea de elaborar, ampliar y categorizar las ideas de su ficción en una filosofía sistemática. Una vez le preguntaron a Ayn Rand si podría resumir la esencia de su filosofía mientras estaba estando sobre un pie, ella respondió, metafísica, realidad objetiva, epistemología, la razón, ética, interés propio, política, capitalismo. Rand explicó si quieres que esto se traduzca en un lenguaje simple y yo voy a mostrar esto. Metafísica, realidad objetiva. La naturaleza para ser comandada debe ser obedecida. Epistemología, razón, no puedes tener todo a la vez. Ética, interés propio. El hombre es un fin en sí mismo. Política. Capitalismo laissez-faire. Una total separación de economía y Estado. Estética. Realismo romántico. Exaltando el idealismo, la belleza y el heroísmo. Sobre el cinismo, la mediocridad y el caos. Mis ramas dieron fruto. Ella añadió, si tienes estos conceptos con total consistencia como base de tus convicciones, tendrás un sistema filo filosófico completo para guiar el curso de tu vida, para, para mantenerlos con total consistencia, entenderlos, definirlos, probarlos y aplicarlos. Se requiere volúmenes de pensamiento, por eso la filosofía no, puede, no se puede discutir esta, estando sobre un, un pie. Además de esbozar su metafísica, epistemología y ética, que es el aspecto más revolucionario de su filosofía y política, también avanzó una estética del realismo romántico que es solo apropiada, ya que primero y principalmente Rand era una artista. Y es con ese espíritu que The Atlas Society ha sido pionera en un enfoque artístico para involucrar a los jóvenes con, los, con sus ideas y literatura, ya sean en forma de nuestras uh, novelas gráficas, nuestros vídeos animados de Draw My Life, un nuestro enfoque uh, gráfico en las redes sociales. Nuestro fundador, David Kelly, también fue pionero en un enfoque distintivo de la filosofía de Rand a la 
que llamamos objetivismo abierto, que tiene tres características distintivas, un compromiso con el diálogo razonado y no dogmático, segundo, una creencia que el objetivismo puede ser desarrollado más adelante, y tercero, una orientación benevolente hacia otros grupos que pueden ser socios. Y esta última característica, um, la que nos prepara para asociaciones con instituciones como la Universidad Francisco Marroquín. Así que, aunque pararse sobre un pie uh, puede no ser la manera ideal de hablar de filosofía, es una buena manera de comenzar a, con cualquier pregunta que pueden tener. Gracias.